ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻ മാർക്കിനൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പോയിൻസ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർത്തോണം ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഒരു തിയറി പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പോയിൻസ് ഉണ്ടാവണം ആ പോയിൻസിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതായത് കുറച്ചൊക്കെ എക്സാജറേഷൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പോയിൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഒരു തിയറി പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് സിറ്റിസൺസ് കുറച്ച് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബിസിനസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും ടെക്നോളജിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും ഓക്കെ സോ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോയിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ജനറേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻഡ് യൂസറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കൂടുതലും ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ബിസിനസ്സുകൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂസറിൻ്റെ ഡേറ്റ ആക്സസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് യുനോ എന്താ ആക്സലറേറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു യുനോ യൂസ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ അതായത് നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഡേറ്റ ആക്സസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം നമുക്കുള്ളതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡേറ്റ ഡേറ്റ ആക്സസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഇൻക്രീസിങ് റിക്വയർമെൻറ്റിന് എന്തുകൊണ്ടും യോജിക്കുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലയൻറ്റ് സർവീസ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവും പ്രാക്ടിക്കലും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസിയും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ എൻവയറമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോമ്പറ്റീവ് അല്ലേ ഇപ്പം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസ് ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ ട്രെൻഡുമായിട്ട് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ന്യൂസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് ഇയർ യൂസിങ് അല്ലാന്നുണ്ട് യൂസറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റീസോ അല്ലെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രിവിലേജസോ എന്തായിക്കോട്ടെ അപ്പം അതിനെയൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റിംഗ് വേൾഡിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ദ വീരിയസ് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് വിൽ മൂവ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ദ മൂവിംഗ് ഓഫ് ദി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആ ദോസ് ദ ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വേൾഡ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് എല്ലാവരും ഒരു ബയർ സെല്ലർ കമ്മ്യൂ ഒരു റിലേഷനാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് എവറി വൺ ഇസ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ടു ഗെറ്റ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ദം പിന്നെ ഗ്രോയിങ് നീഡ് ഫോർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ ആക്സസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഒരു പോലെ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു അറ്റ് സിംഗിൾ പേഴ്സൺ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഹൂ ഇസ് ഹാവിങ് ആക്സസ് ടു ദ ഡേറ്റ പിന്നെ എൻഡ് യൂസർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗെയിംസ് എൻഡ് യൂസർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗൈൻ ദി എൻഡ് യൂസർ അതായത് നമ്മളെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വിചാരിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഉള്ള റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ലെവൽ അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ദ ബെറ്റർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി പി സി ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ എന്നാൽ പറഞ്ഞ് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ so the first one as i've said before we can divide it into two categories business and technology business perspective aan adim parayunathu naan oru business run cheyvanu okay appo naan adime endakke irikkum manasil undavu ende first thing ende manasil
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും എൻ്റെ സെ ബയേഴ്സിനെയും സെല്ലേഴ്സിനെയും എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കുറച്ച് മോട്ടീവ്സും കാണും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബിസിനസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡ്രൈവ്സ് ദി യൂസേജ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻസ് അവർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എൻവയറമെൻറ്റ് നമ്മൾക്കിപ്പം ചുറ്റുമുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഡിജിറ്റലൈസ് സേവ് ആണ് അവർ കോമ്പീറ്റീവ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യൂസറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ പുതിയ വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പുഷായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ബിസിനസ് എൻവയറമെൻറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ ഈ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിൻ്റെ റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എൻവയറമെൻറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ എനിക്ക് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കാനും അവരെ അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കസ്റ്റമർ സർവീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കാനും പല ഓപ്ഷൻസ് അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാനും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇതിലൊരു സംഭവമാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡേറ്റ ആക്സസ് ഫാസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഡേറ്റ ആക്സസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ദ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കീ ഫോർ സർവൈവൽ പിന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോളർ കോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡേറ്റ ആക്സസ് മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് വരുന്നത് ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റും അനാലിസിസും നമ്മൾ അവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂസറിന് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡേറ്റ ആക്സസ് വേണമെന്നുണ്ട് സെർവറിൽ പോയിട്ട് അത് ചോദിച്ച് തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റിനെ പ്രൊവൈ സോറി തിരിച്ച് യൂസറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ ആക്സസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡേറ്റയിൽ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അത് സെർവറിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊവിഷൻസ് ഒരു യൂസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ഷെയറിങ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള റിസോഴ്സസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബ് ലൈക്ക് ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻറ്റു സിംഗിൾ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾ അവൈലബിൾ ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം എലിമിനേറ്റിംഗ് ദി ബാരിയേഴ്സ് ദ ഗ്രോയിങ് നീഡ് ഫോർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഡേറ്റ അല്ലേ അപ്പം ഡേറ്റ ആക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വാട്സ് എവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ഡേറ്റയെ എളുപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യാനും അത് ഏറ്റവും അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് യു ആസ് ആസ് എൻ എൻഡ് യൂസർ വി ഹാവ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ നീഡ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇപ്പം എൻഡ് യൂസറിന് എല്ലാ ഡേറ്റയും നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം എൻഡ് യൂസറിന് അപ്പം നമുക്ക് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വീൽ ഹാവ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ദെൽ ബി മേ ബി മോർ ഡേറ്റ കമ്പയർ ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ അപ്പം ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം എൻ്റെ വേറൊരു ആൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കീസൊക്കെ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേര് നാൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വിടാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഐ എം എൻ അതർ യൂസർ ദിസ് ഇസ് യൂസർ എ ദിസ് ഇസ് യൂസർ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാ
അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ നീഡ്സിനെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ എൻഡ് യൂസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഫോർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റാ റിസോഴ്സസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എൻഡ് യൂസർ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഡേറ്റ കിട്ടുവാണല്ലേ എനിക്കുള്ള എൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്കുള്ള എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ലെവൽ increase ചെയ്യുവ at the business levels so for better ad hoc data access and data manipulation better user interface better computer integration ingante karyangalakke help cheyanayittu oru pc oru updated pc ki konde sadhikkunnadanu ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്നോളജി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് സോ ടെക്നോളജി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ഗ്രോയിങ് ടെക്നോളജി ആണ് ഗ്രോയിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡെസ്ടോപ്പ് ഡിവൈസസ് നമ്മളുടെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ ടെക്നിക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം യു നോ ദ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഹൗ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേജസ് ലൈക്ക് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഗ്രോയിങ് നീഡ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജീസും വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിനെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പ്രോട്ടോകോളുണ്ട് ആ പ്രോട്ടോകോൾസിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ എന്താ പറഞ്ഞ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫാക്റ്റോയും ഡിയോറും എന്താ ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇൻ ഓർഡർ ടു യു നോ വോട്ട് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസസ് അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇറേസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഇറേസറിൻ്റെ സൈസ് ഇതെൻ്റെ ഇറേസറിൻ്റെ സൈസ് ഇതെൻ്റെ ഇറേസറിൻ്റെ സൈസ് ഇതിലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഇല്ല അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഒറ്റ സൈസ് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറേസർ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ നല്ല ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നോളും അതിപ്പോൾ വലിപ്പം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഈ ഒരു സി എസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആക്കിയതും കൂടിയാണ് അതിപ്പം ജി യു ഐ അതായത് നമ്മളുടെ യൂസർ കാണുന്ന എന്താണോ അതിനെ ബെറ്ററായിട്ട് ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസെമിനേഷൻ അതായത് നമുക്കൊരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെ ഏത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ടൂൾസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം ബെറ്റർ കോസ്റ്റും ബെറ്റർ പെർഫോമൻസും നമുക്ക് കാഴ്ച വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈക്ക് വി ആർ പ്രിഫറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിന് ഒരു പുഷ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ മീൻ ഓത ദി ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദി എൻഡ് യൂസേഴ്സ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് and by enabling them to perform very sophisticated task quickly efficiently and easily appo ivide ipo end critical task aanundengilum namukku adu perform cheyanayittulla oru capability allengil ayinulla oru oru chance nammal ivide kodukkunnundu aarku kodukkunnundu nammalde pc ki kodukkunnundu alla nadu nammalde client server evediyaano install cheyidekkana adinu nammal kodukkunnundu so mainframe solutions nu parayunnathinte maintenance cost and acquisition high aayidu kondu thanne there are uh, you know chances uh, that uh, the the managers they are looking into a particular service allengil or single source service ne mathre nokka ennalla oru reethiyile poa
അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നതൊരു പക്ക എന്നാൽ പറയുന്നത് പക്ക ഒരു പക്ക ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു റിക്വയർമെൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ് ലോജിക്കലാണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ മോഡലുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ ഇവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്ക് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ ഡിവിഷൻസ് ആണ് അതായത് ഓരോ റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ച് ഡിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ എൻ്റർപ്രൈസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പറയുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് വരുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് ഇവിടെ പല യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി ടാക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിലാണ് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റും സെർവറും നെറ്റ്വർക്കും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇവർ ചെയ്യണം ഇന്ന ആൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരാൾ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചു ഇപ്പം എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡൗണായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ റാം ഡൗണിലായി ഡൗണായി അപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഈ എൻറ്റായ പ്രോസസ്സിൽ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ തമ്മിലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഡൗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലയൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി സെർവേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ടിപ്പിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നതും എൻ്റർപ്രൈസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് മച്ച് മോർ ബെറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ലെവൽ